அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு ஷிஃபாஸ் கிச்சன் இப்போதான் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசிட் பண்றீங்களா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னைக்கு தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் ரெசிபி பாதுஷா மைதா எடுத்துக்கோங்க சுகர் பட்டர் பேக்கிங் பவுடர் அப்புறம் தயிர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் மைதா எடுத்துக்கோங்க மைதா எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதே கப்பால் அளந்து சுகர் எடுத்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் கொஞ்சமாக உப்பு ஐம்பது கிராம் வந்து பட்டர் சேர்த்துட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் தயிர் தயிரையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட ஹேண்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்மளோட விரல்களால் மட்டும்தான் பெசையணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து பாதுஷா வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப அழுத்தி பெசைஞ்சால் ஹார்டாயிரும் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக ஐஸ் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க ஐஸ் வாட்டரை தெளித்து தெளித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்து வர்ற மாதிரி பெசைஞ்சிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் லைட்டாக தெளித்து பெசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நல்ல சாஃப்டாக பெசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ஒரு ஹேண்டால் பெசைஞ்சு காட்டுறேன் ரெண்டு கையால் பெசையும் போது கரெக்டாக வரும் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து பெசையாமல் லைட்டாக பெசைஞ்சு சென்டரில் ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணால் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிக்கோங்க மைதா எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதே அளவு சுகர் எடுக்கணும் இப்போ சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிடலாம் அண்ணி சேர்த்து இப்போ கொதிக்க வச்சிடலாம் கொதிச்சிட்டு இருக்கட்டும் இன்னொரு சைடு வந்து நம்ம பாதுஷாவை ஃப்ரை பண்ணிடலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து பாதுஷா வந்து போட்டுடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் தீ பார்த்தீங்கன்னா மீடியமான ஃப்ளேமில் இருக்கணும் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேம் தான் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிடக்கூடாது உள்ளே சுத்தமாகவே வேகாது கொஞ்சம் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் சுகர் சிரப்பும் ரெடி ஆயிடுச்சு டூ ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி ரெண்டு கம்பி பதம் வரணும் நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆனாலே போதும் இப்போ வந்து எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வந்து போட்டுருங்க போட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து சுகர் சிரப்பில் வந்து போட்டுடலாம் இப்போ அடுத்த பேட்ச் சேர்த்துக்கோங்க இப்படி பேட்ச் பை பேட்சாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப மீடியமான ஃப்ளேமில் ஃப்ரை பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக வரும் திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் நம்ம பண்ணியிருந்தது கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு இப்போ அதை வந்து சுகர் சிரப்பில் சேர்த்துடலாம் சுகர் சிரப்பில் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊறணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா இன்ஃப்யூஸ் ஆகும் அந்த சுகர் எல்லாமே பாதுஷால் அடுத்த பேட்சும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு டிஷ்யூ பேப்பரில் அந்த மாதிரி அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சுகர் சிரப்பில் வந்து சேர்த்துடலாம் சுகர் சிரப் வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருக்கணும் நம்ம பாதுஷா போடும்போது பாதுஷா வந்து ரொம்ப சூடாக போடக்கூடாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சேர்க்கணும் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து எடுத்துடலாம் டேஸ்டியான பாதுஷா இந்த தீபாவளிக்கு ரெடி அடுத்த ஸ்வீட் பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு பாயசம் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து பாசி பருப்பு ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க பாசி பருப்பு எப்போவுமே வறுத்து தான் உபயோகப்படுத்தணும் மீடியமான ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கலாம் அதனோட ஃப்ளேவர் நல்ல வாசமாக வரும் அது வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க வறுத்துட்டு நல்லா ஆற வைக்கணும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா வாஷ் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த ஸ்வீட்டுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்க போகிறதே கருப்பட்டியோ அச்சு வெள்ளமோ மண்டை வெள்ளமோ தான் ஒயிட் சுகர் கண்டிப்பாக சேர்க்கக்கூடாது நான் இன்றைக்கி கருப்பட்டி சேர்த்துருக்கேன் பச்சை வாசனை போகணும் அது வரைக்கும் கொதிக்க வச்சு எடுத்துடலாம் பருப்பை வாஷ் பண்ணியாச்சு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு அஞ்சு விசிலில் வேக வச்சிடலாம் குக்கரில் விசில் வரட்டும் இன்னொரு சைடு வந்து கருப்பட்டி கொதிச்சிட்ருக்கு என்னோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ ஃபில்டர் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக அதில் தூசி மண் ஏதாவது இருக்கும் அச்சு வெள்ளமோ மண்டை வெள்ளமோ கருப்பட்டியோ நம்ம காய்ச்சும் போது கண்டிப்பாக மண் தூசி ஏதாவது இருக்கும் ஸோ அதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிறது தான் பெட்டர் பாருங்கள் எவ்வளோ மண் இருக்குன்னு அரை கப் ஜவ்வரிசி சேர்த்து வேக வச்சிடலாம் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இப்படி தான் கெட்டியாக இருக்கணும் தண்ணியாக இல்லாமல் ஏன்னா நம்ம இன்னும் கருப்பட்டி சேர்க்கணும் எல்லாமே சேர்க்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு வந்து கரெக்டான பதத்துக்கு வந்து வந்துடும் பாயாசம் 
இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற ஜவ்வரிசி அதை வந்து சேர்த்துக்கோங்க அந்த தண்ணியோட அதுக்கப்புறமா நம்ம கொதிக்க வச்சுருக்கிற கருப்பட்டி இனிப்புக்காக சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிஞ்ச் சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்னா ஒரு கப் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா சாதாரண மில்க் கூட சேர்த்துக்கோங்க ரொம்பவே டேஸ்ட் கொடுக்க போது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மில்க் வந்து சேர்க்கணும் ரெண்டு ஏலக்காய் போட்டுக்கோங்க தேங்காய் பால்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால அதனோட பச்சை வாசனை போகணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து மீடியமான ஃப்ளேமில் கொதிக்க வைக்கணும் தேங்காய் பூ வந்து சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக இப்போ வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு கேஷ்யூஸ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கேஷ்யூஸ் ரைசின்ஸ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி அதை வந்து பாயசத்தில் வந்து சேர்த்துக்கோங்க நம்ம பருப்பை வேக வைக்கும் போது ரொம்பவே கெட்டியாக இருந்தது ஆனால் பாருங்கள் நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நமக்கு பாயாசம் வந்து கரெக்டான ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கு இப்போ வந்து நம்ம வந்து வறுத்து வச்சுருக்க கேஷ்யூஸ் ரைசின்ஸை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டிதான் கடைசியாக நம்ம வந்து தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கிறதுனால அஞ்சு நிமிஷம் கண்டிப்பாக கொதிக்க வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ கெட்டியாக இருந்தது இப்போ கரெக்டாக இருக்குது நமக்கு தேங்காய் துருவலையும் இந்த மாதிரி நெய்யில் வறுத்து கூட சேர்க்கலாம் ரொம்பவே டேஸ்டியான பருப்பு பாயாசம் ரெடி இந்த ஸ்வீட் ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் சோசியல் மீடியா பேஜஸ் எல்லாத்துலேயும் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க